بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد ndugu mpenzi mtazamaji baada ya kumshukuru alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tukiendelea na silsila yetu ya wanyama katika alquran na kama tulivyoashiria kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika kitabu chake kitukufu sampuli 27 ya wanyama. Na tumeanza kuzungumzia baadhi. Leo katika kipindi chetu hichi biidhnillah tutamzungumzia mdudu anayejulikana kama nzi. Mdudu kama huyu ametajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Hajj pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowahutubia watu akawaambia ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba walaw walaw ijtama'u lah wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqiduhu minhu dha'afa at-talib wal matlub asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhan nas hii ni nida na khitabu inaelekezwa kwa wanadamu enyi watu innal ladhina tad'una min dunillah aw duriba mathalun fastami'u lah kumepigwa mfano basi usikizeni mfano kama huu tena kwa makini tegesheni sikio lenu muisikize mfano kama huu innal ladhina tad'una min dunillah hakika wale ambao kwamba mnawaomba wasiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sawa ni binadamu ama ni masanamu ama ni miti ama ni jua ama ni chochote kile ambacho kwamba mnakiabudu na mnakiomba innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba hawataumba nzi hawezi kumuumba nzi kabisa lan yakhluqu dhubaban wala wijtama'u lah hata kama watakusanyika hatuzumzi mtu mmoja wala wawili hata kama watakusanyika wote wanaoombwa na kuabudiwa ambao kwamba si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawawezi kumuumba nzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kwa kusema wa in yaslubhum adhubabu shay'a wachana na swala la kuumba lau nzi atachukua chochote kutoka kwao kama ni kinywaji ni chakula basi Mwenyezi Mungu asema la yastanqidhuhu min hawaezi kukirudisha kile ambacho kwamba kimechukuliwa na nzi akamalizia kwa kusema dha'afa at-talib wal matlub amedhofika yule anayetafuta na amedhofika yule ambaye kwamba anatafutwa ni dhaifu mwenye kutafuta na vile vile ni dhaifu mwenye kutafutwa ndugu mpenzi mtazamaji dhubaba dhubaba ama dhubab ni mdudu ambaye kwamba hapendi kuchanganyika na wenzake tofauti na chungu tulipomzungumzia tulisema ni hashara jtimaia ni mdudu ambaye kwamba apenda kuchanganyika na kuingiliana na wenzake na kwa nini akaitwa kwa jina hili wanataja maulama kama alimamu albaijuri katika hashia yake kwa ya matna abi shujaa ambao kwamba ni maarufu katika fiqh ya alimam shafii asema huyu dhubaba ameitwa kwa jina hili kwa sababu asema yeye anapotua katika mwili wa mtu akifukuzwa huenda akarudi kwa hivyo dhubba aba anafukuzwa lakini anarudi dhubba aba dhubba aba mpaka ikashikana ikawa ni dhubaba haya ni maneno ya alimamu albajuri katika hashia yake ambayo kwamba ni maarufu hivi ndivyo alivyo anasumbua sana na ndo naona mara nyingine mtu aweza kujipiga kofi aswa kwenye uso kwa sababu ya kumfukuza kumfukuza nzi katika visa ambavyo kwamba ni tarifa inasemekana al khalifa au khalifa katika makhalifa wa daula ya abbasia anajulikana kama al mahdi Safari moja ameingia katika majilisi yake mmoja katika maulama. Alipoingia katika majilisi ya Al-Mahdi akaona kuna nzi ambaye kwamba anamsumbua kila saa akimfukuza anarudi. Basi Al-Mahdi akamuuliza yule mwanachuoni akamwambia lima khalaqa Allah dhubab Kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba nzi? Anaona kama anamsumbua. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaumba nzi? Yule mwanachuoni akamwambia liudhilla bihi unufa al-jababira ili apate kudhalilisha kwa kupitia uunzi pua za wale ambao kwamba ni majabari 
wanajiona wana nguvu wanajiona wana power wanajiona wana 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 wana, wana, kuwa, wana, wana uwezo wana vyeo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kuzidhalilisha pua zao ama ametaka kuwadhalilisha wao na kuwajulisha kuwa wao ni wanadamu dhaifu kwa kupitia mdudu mdogo ambaye kwamba ni nzi ndugu mpenzi mtazamaji nzi ingawa ni mdudu mdogo lakini ana maajabu makubwa katika namna ambayo kwamba amemuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mdudu kama huyu nzi ni mdudu nambari tatu ama ni kiumbe nambari tatu katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi yani katika huu ulimwengu baada ya chungu kisha anafuatiwa na uh, mbu anayekuja nambari tatu kwa wingi katika viumbe vya Mwenyezi Mungu ni nzi na wanapatikana kwa idadi nyingi maula wanatuambia wapo zaidi ya sampuli laki moja elfu mia moja wapo nzi zaidi ya sampuli laki moja namna walivyokuwa ni wingi wadudu kama hawa nzi wanatuambia maulama ana macho elfu kumi na mbili yani katika macho yake yale mawili upande wa kulia kuna majicho ama vijicho vidogo vidogo ndani elfu sita na upande wa kushoto vile vile kuna vijicho elfu sita elfu sita na elfu sita jumla inakuwa ni elfu kumi na mbili na katika maajabu kila jicho katika hayo majicho elfu kumi na mbili yana kila kitu ambacho kwamba kinakuwa katika macho mpaka ile mishipa ya macho kila jicho ina mishipa minane maula ma wanasema kwa hivyo katika yale macho mawili tu ambayo kwamba mmebeba macho elfu kumi na mbili kuna mishipa elfu arobaini na nane hii inaonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na idham yake Subhanahu wa Ta'ala mishipa elfu arobaini na nane katika sehemu ndogo ambayo kwamba inachukua katika kiumbe kama hichi kinachojulikana kama nzi na katika maajabu yaliyoko katika kiumbe kama huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa power ya kuweza kuruka kwa namna atakayo yani upande atakao si rahisi kupata hata ndege bali hata hata e, wadudu wengine kuruka namna hiyo ndudu anaweza kuruka kwa shakili hii lakini kutoka chini kuelekea juu moja kwa moja kama helikopta huyo ni ya nzi na anaweza kwenda juu anaweza kuteremka chini anaweza kwenda pande atakayo bali katika maajabu ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa namna ishirina moja za kugeuza kichwa hisabu zako mwanadamu unaweza kukipeleka kichwa eh, pembe ngapi nzi anaweza kukipeleka pembe ishirini na moja kama wanaosema wasomi na maulama nzi kama huyu ana pepesa mbawa zake eh, mara mia mbili kwa sekunde moja nzi kama huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba na miguu misita, mitatu upande wa kulia na mitatu upande wa kushoto. Katika miguu yake kuna kama gamu ambayo kwamba hushika. Na ndio maana utamuona mara nyingine ana, ana, ana amesimama katika ukuta ama katika, katika sakafu na wala hanguki imezuia ile miguu yake katika sakafu kama ile. Ni kiumbe ambacho kwamba kinazaa mayai mienne na baadhi ya maulama wanasema kinazaa wako wengine ambao kwamba wanazaa mayai mia nane kwa wakati mmoja kwa mara moja anaweza kuzaa mayai mia nane na kama wanavyosema wasomi kuwa kila siku kumi nzi wanaleta generation mpya kabisa tofauti na ile ambayo kwamba ilikuwa kabla <coughs> na ndio maana tukatangulia kusema ni kiumbe namba tatu katika wingi wa kupatikana katika huu ulimwengu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutuonesha utendakazi wake anatupigia mfano kwa mdudu kama huyu na anaelekeza khitabu khitabu na na na, 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 na nida kwa wanadamu wote ya ayuhan nas akusema ya ayuhan ladhina amanu asema ya ayuhan nas enyi watu dhuriba mathal kumepigwa mfano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hupiga mifano na si mmoja wala miwili na ndo taona dharbul amthal inapatikana zaidi ya mara moja katika alqur'an alkarim kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema alam tara kaifa dharaba Allahu mathala huoni namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepiga mfano na kwingine akisema 
وتلك الامثال نضربها للناس na hiyo mifano ambayo kwamba tuipiga kuwapigia watu na hapa katika aya tunayozungumzia inomzungumzia nzi Mwenyezi Mungu asema ya ayuhan nas duriba mathalun kumepigwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hizi na zinginezo utaona anazungumzia kupigwa mifano kutuonesha utendakazi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baadhi ya salaf walikuwa wakisikia aya kama hii ambayo kwamba inazungumzia kupiga mfano ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema tilka al-amthalu nadribuha lin-nas baadhi ya salaf walikuwa wakilia wakisikia aya kama hii tujiulize mimi na wewe ndugu yangu mtazamaji tunaposoma aya kama hii tunalia kuna chochote ambacho kwamba kinatuliza katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama macho yetu yamekuwa ni makavu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia duriba mathalun fastami'u la hakusema fasma'u asema fastami'u sikilizeni kumeongezeka hapa na maula mwanatuambia aziyada tu fil mabna tufidu ziyada fil ma'na neno likiwa jengo la lile neno likiwa ni lenye kuongezeka ama limeongezeka harufu zake basi na maana inaongezeka yani usikie na ulitegee sikio ama utege sikio katika kile unachokisikia ili ukisikie kwa uzuri sana kwa sababu samaa ni kusikia unaweza kuwa unasikia mtu anazungumza lakini hujui maneno gani anazungumzwa lakini istimaa ni unasikia na huku unajua nini ambacho kwamba kinasemwa ama nini ambacho kwamba kinaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia fastami'u la sikizeni humfano ambao kwamba unapigwa inna alladhina tad'una min dunillah hakika wale ambao kwamba mnaoomba si kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yakhluqu dhubaba hawezi kuumba hawakuambiwa fil hawakuambiwa hawezi kuumba ndovu la hawezi kumuumba nzi ndudu mdogo kabisa bali wacha kumuumba wa in yastan wa in yaslubuhu mudhubabu shay'an la yastanqidhuhu min na lau nzi atachukua chochote kutoka kwao basi hawezi kukiregesha wacha kumuumba kukiregesha alichokichukua hawezi kwa nini kwa sababu maula ma wanatuambia nzi anapochukua kitu sawa ni tone katika kinywaji ama ni kitu katika chakula akisha kichukua kwa muda wa sekunde moja kishapotea kabisa yani kisha sagika ndani kisha ingia katika system zote ndani mwake hakiwezi kupatikana tofauti na wanyama wengine unaweza kumchinja kwa mfano kuku ukapata haba um, za nafaka ziko katika shingo yake lakini nzi kwa muda wa sekunde chote kimeenda yani hata kama hata makinika kumshika yule nzi baada kuchukua kitu chake hawezi kukitoa kile kitu kwa nzi kama yule akakiregesha dhaufa at-talibu wal matlub Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonesha kudra yake anaonesha udhama yake na kama tulivyotangulia kusema katika vipindi vilivyotangulia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma katika kila anacho anachokiumba na hili ni swali ambalo kwamba mtu anaweza kujiuliza nini hikma ya kuumbwa nzi kwani ulimwengu usingekuwa vizuri bila nzi tungewacho kusumbuliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu kuli shay mauzun kama alivyotuambia katika alquran alkarim Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu kwa mizani na kitu kinapokwenda makosa kinapokwenda kinyume na vile na mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunapatikana matatizo ya kibayolojia katika katika huu ulimwengu mwaka elfu moja na tisa na themanini na moja Masri Egypt kulipungua sana hawa wanyama wanaojulikana kama paka walipungua kwa idadi kubwa sana kilichotokea nini kuliongezeka panya na panya tena wakawa kubwa mpaka wakawa natishia watu mpaka ikafika daraja wakao wanaapizwa na makhatibu juu ya member ya rabbi tuondole mapanya ya rabbi waangamize namna walivyokuwa ni wingi sasa utakaposema unachukua paka unamuondoa ama unamuua unamaliza unakuwa umezidisha kitu chengine ambacho kwamba kilikuwa kimepangwa kama chakula chake kwa mfano buma yule ndege anayejulikana maula ma wanatuambia buma anakula panya wa nne mpaka watano kwa siku ikiwa utawashika buma uwaue panya wataongezeka kwa hivyo na hivyo hivyo upande wa nzi nzi hula mayai ya chungu hula mayai ya wadudu sampuli mbali mbali hula vitu vingine mbali mbali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma katika kumuumba mdudu kama huyu na katika kuumba kila alichokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma ndani yake Ndugu mpenzi mtazamaji 
الذباب كاتيكا صفة الذي كوا نازو صفة مبوه أمبو يكوامبا هيبنديزي كوهبو كوا مونا دامو نكوا مؤمن بذات ني صفة أمبو يكوامبا إمي بيوجينا لكي هسوام دودو كما هويو صفة ينوجولكانا كما الذبابية أنزي نيني أنزي مشاهدة نتوانبيا <coughs> شر الوراء بعيوب الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موضع العلل اسمى مشايري كيوم بكيوفو انتو مبايا نيولي مبايا كوامبا انا جيشغوليشا نا ايبو زواتو اميكا كما انزي انا چونغا سهمو زا علل سهمو زا وكسورو يعني انزي وتمباتا كتيكا كيدوندا انزي وتمباتا كتيكا كينيسي انزي وتمباتا كتيكا جالا تاكا انزي وتمباتا كتيكا زيلي سهمو چافو چافو نا سهمو مبايا مبايا kwa hivyo na mtu mwovu ni ule ambaye kwamba ameka kama nzi haoni isipokuwa mabaya kwa wenzake hii ni sifa mbaya ambaye kwamba haitakikani kuwepo kwangu mimi na wewe kama wanadamu na bidhati kama waumini moja katika wema alichukua karatasi akachora tone ama kitone katikati ya ile karatasi kisha akamuuliza mtu unaona nini hapa yule mtu akamwambia naona kitone cheusi katikati yule bwana akamwambia hivi weupe wote huwa karatasi hukuona weupe wote hukuona umeona kile kile kitone hivi ndio tunavyokuwa wanadamu hatuoni isipokuwa mabaya kwa wenzetu mazuri ataka wanayo mangapi hatuwezi kuyaona na hilo ni kosa somo ambalo kwamba tunapewa na mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sayyiduna Isa alayhi salam Sayyiduna Isa siku moja ana pita sehemu pamoja na wanafunzi wake Sayyiduna Isa alayhi salam alipokuwa anapita sehemu kama ile kukawa kuna mbwa amefariki uh, ni mzoga ambao kwamba umekaa muda umeanza kutoa harufu sura yake imeharibika wamejaa wadudu juu yake mmoja katika wanafunzi wake akasema mbwa huyu ananuka sana harufu yake mbaya mwingine akasema mbwa huyu ana sura ambayo kwamba si nzuri imeharibika Mwingine akasema amejaa wadudu yani kila mmoja katika wale wanafunzi akawa anataja sifa mbaya ambayo kwamba ipo kwa mzoga kama ule wa mbwa Sayyiduna Isa alayhi salam kutaka kuwa pa mafunzo kama mtumi akawaambia baada ya kumtazama ule mbwa akawaambia ma ashadda bayada asnani hii angalieni namna gani meno yake ilivyokuwa meupe pepe pe, pe. Namna gani meno yake yalivyokuwa meupe nini anachofundisha Sayyiduna Isa wanafunzi wake ni kuwa unapokiangalia kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi tazama sifa nzuri ambayo kwamba iko kwake wala usitazame sifa mbaya kwa kupitia sifa nzuri utaweza kufanya munafasa wa fidhalika falyatanafasil mutanafisun takuwa kuna kupatikana kushindana katika mambo ya khairi lakini ukiangalia sifa mbovu hazitarithisha moyo wako isipokuwa uchafu na malizia na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama ilipokiwa na alimamu albukhari radhiyallahu an akisema pindi nzi atakapoingia katika kinywaji cha mmoja wenu idha waqa adhubabu fi sharabi ahadikum hadithi maarufu sana pindi nzi atakapoingia na kuanguka katika kinywaji cha mmoja wenu basi amtumbukize kisha amtoe kwani bawa lake moja ni maradhi na lengine ni dawa moja ni maradhi na lengine ni dawa hii ni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wengine waza kuonea uzito wasema ah, mdudu ameingia katika kinywaji kisha nimtumbukize ndani wengine akishaingia nzi katika kinywaji ndio ana kitupa hawakinywi tena wengine wakafikia kudhaifisha hadithi hii na wanajua iko katika bukhari na hakuna kitabu kile kwa sahihi baada ya qur'an kama kitabu cha alimam al-bukhari sahihi ya alimam al-bukhari radhiyallahu an lakini wengine wakafikia kuidhaifisha la kusikitisha ni kuwa alipotoka msomi wa Kijerumani akathibitisha hilo kuwa kuna kweli ba wa moja ambalo kwamba linabeba maradhi na lengine linabeba dawa watu wakakimbia kusema huu mtume sallallahu alaihi wasallam ma yantiku anil hawa bana maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam si kawaida ni muujiza ambao kwamba umepatikana kipindi kile kilikuwa hakuna kutangulia katika elimu 
lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alilijua hilo baada ya nini baada kuwa ushasema kuwa ni hadithi dhaifu unahitajia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuingiza katika lab kuyafanyia mazoezi ama kuyafanyia majaribio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam hayahitajii majaribio ndugu zangu kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam somo ile ametupa kuwa anapoingia nzi katika kinywaji cha mmoja wetu amtumbukize ndani kwa ni bao moja ni shifa ama bao moja ni da ni maradhi na lingine ni dawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku ilimu yenye manufaa innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin